。哇，你看这个墙上，神龙出没呀！柱子上呢是用的石材，这不是画上去的还是怎么弄上去的？你看这个围墙，好壮观，好壮观！这房子看这个大象的话，应该是休息有几年了。看看里面能不能进去参观一下。一二三四五六，大门也是六扇。按门铃。哎，我按了两次门铃，怎么没有见主人出来呢？可能是门铃没用了。您好，有人在家吗？您好，阿姨您好。我看到你的房子，啊，美女你好，我看到房子很漂亮，能进来参观一下吗？哦，好的，谢谢。这个院子特别舒服哈，中式的庭院，打造的很美。这是什么树？你看这个树，一看就不便宜。然后全部是中式的哈，门也是很仿古的，抱古石。哇，这个门真的建的很很漂亮。隐蔽墙，哎，美女你好，你好，吃饭了吗？能进来参观一下吗？这个隐蔽墙应该是个木雕。国色天香，我我我看到你这个做的很好哎，这是个，我是衡阳的，来来这里干嘛呢？来这里吃辣椒的，吃辣椒，这个有什么辣椒吃？我我刚才去饭店吃了，我感觉很好吃呀、啊，我还买了一点回去呢。多少钱一斤啊？二十。二十啊？有没有买贵？二十假辣椒。二是假辣椒呀？买个的。就就在你们家下去对面那个那个什么？送辣椒三百两百。这么贵呀、啊！现在是不是没有真正的那个樟树港的辣椒出来？哦，这洗这个，我们叫清明草。啊，对，也叫清明草。对，做那个清明粑很好吃、啊。你这个能做好多呀？这个能吃好久。对，然后放在冰箱里慢慢吃啊。对呀、啊。怎么称呼您呢？我姓陈。陈总啊。嗯。你叫陈总，叫陈大哥。陈总吧，呃，然后您能带我参观一下您的四合院吗？你参观就是的，没事，你不需要我带吧，你自己看一下。您帮我介绍一下更好哎。介绍介绍嘛，我介绍我这没什么文化背景。不，不，随便看一下，随便看一下呀、啊啊。我感觉您帮我介绍一下会更增色一点，因为我有时候有你们的自己的想法呀，怎么建的啊？哦，那没有，那没有，嗯，就随便建的，这墙里建法台那么多讲究。然后我看到你这个门海是做的是一个风水池是吧？呃，你可以这样讲啊。嗯，中国人讲究流流水生财。对。哇，你这个地上都是铺的这个砖呢、啊。对，那个仿仿古砖。仿古砖。啊？阿姨说什么？他说长沙话，你听不懂。哦。哦，谢谢阿姨夸奖，谢谢阿姨夸奖。我不是衡阳人，我是我是河南嫁到衡阳的。这样子弄起来还是挺漂亮的，然后茶花围一下，景观很漂亮。这个门窗也是做的很复古的啊。哦，然后你这个屋檐这个下面也是用的那种木头的。哇，我刚才进来的时候没注意看，你看这个进大门进来的位置，这里还有一盏吊灯，上面也都是木材。您建您这房子建起多久了？八年了吧。大概花多少钱？方便讲吗？就是我自己弄的，所以我说花钱的时候给我没去计数。哦。是用了多少就多少，所以说多少钱我自己也都不晓得。可以讲一下您建这个房子用钱最多的地方吗？你那个堂屋那一套家具吧。堂屋的一套家具。嗯。大概花了多少？一百多。一百多。能开开眼见识一下吗？看一下。好。很期待哈，你这个门的材质也很好哎。哦，谢谢阿姨把灯全部打开了。谢谢。这个这个家具这是什么材质呀、啊？红木。全部是红木啊，看着就不一样啊。花了大价钱。花了大价钱。对，这是雕刻的，这是这些全部是做了一个颜色的反差，这样子更好看一点。哦，桌子上面都有雕花。哇，这一套一百多万，那确实贵啊。是不是啊？我不知道。那陈总刚才讲的，他说一百多万，确实贵。呃，上面这些这样子做的话也很好看，很符合这个中式的。等于是两套，它其实是两套沙发哦，两套再加一个中堂。哦，这里是
。哇，天哪，这里也搞得很漂亮啊！博古架，你看，带餐桌都是红木的。然后它这个餐边柜很好看哦，这个柜子很好看。然后这里就是厨房，嗯。然后你看它在餐厅里吃饭的景观也好，外面就是整个的园林了啊。嗯。哇，后面这几幅画也好看。你这个不简单呢、啊，陈总啊。然后我花园里面转一下，好不好？嗯，谢谢。好，谢谢。它整个的围墙全部是中式的。出来院子之后呢，不，出来屋子之后呢，全部是花园。后面应该就是山林了。你看它有竹子嘛？这围起来是在养鸡吗？应该是。哦，这是，那叫什么？热水器啊，空调呀、啊，放在这里。后面全部是桂花。等到桂花开的时候，你说这满院子得有多香啊！中式真的是越看越耐看，而且年份越久呢，越有那种味道出来。好，我们等于是围着房子转了一圈了。这里是打造了个小狗窝，挺好看的啊、哦。小狗睡的。好嘞，谢谢阿姨啊，打扰了啊，不用客气，不用客气，谢谢，不喝了，谢谢啊。哇，你这个这个花园这个路打造的也有意境啊，它就是不是直的。嗯，对，做了个造型，好像做了一个花瓶的那种啊、哦哎，很好看